中の綺麗さですねこんな感じでーす大きいからねあんまり揺れたりしない<笑>はいおはようございます今ですね7時1分室温が19度さあ今日はね観光がないのでフェリー乗って神戸まで行って明日神社へ走って帰宅ですなのでね逆に今日フェリーが18時夕方なんでそれまでねのんびりできます福岡かなんか抜ける時にすごい混むらしいんでちょっと早め早めに行動します起きるよーふーちゃんもーふーちゃんおはよう<笑>カメラが近づいてきたよママパパのさカメラが邪魔で降りれないんですけど今日はねもう旅最終日というかもうポンちゃんでは寝ないのかフェリーであと寝るだけなんでもうベッドはね片付けちゃいますうわー<笑>どうなってるかというとうーちゃんが埋もれている。助けられないな。下はものすごくアレッチ。わあ。<笑>かわいいよ。こんな感じで。今回終。でこの最後ね、ここの後ろの隙間にこれが入ります。これね、これ外れるんで、これがそのまんまここに入ります。で完成。で下はこんな感じで。うん。ラビロだね。じゃあご飯食べよう。博多のコーヒー。でこういう感じなのこのコーヒーもこういう買ったやつは違うのへえー、なんか最初買ったやつそれじゃなかったよ、まあ、楽は楽だけども、うん、よしうーちゃんいただこうぜうーちゃんはスコーンいただきますママスコーン子供の時食べたことあるの子供の時はないな大人の時や大人の時はあるよこれまさかはいえっと今ですね日野駅阿蘇を出ました今日はね帰宅日になりますフェリーは18時出だったので、まあ、1時間前になんかねチェックインすればいいみたいなんですけど、まあ、17時僕もあんま詳しくないですけどこの九州道ってかなりめちゃめちゃ混んだりするらしいんでちょっとまあ早め早めに行動しようかなとざっくり2 0 0キロあるんで今出て、まあ、早すぎるぐらいに着いてで向こうでゆっくりしようかなと思ってますということでね阿蘇を出て熊本佐賀福岡になるのかな高速道路上は多分その周りだと思いますねグッバイ熊本やいやもうちょっと熊本いたかったな朝はね結構やっぱ見どころが多かったねと、ね、いうことで、えー、熊本県をね出たらね佐賀福岡と今日はね、えー、通過してで門司港フェリーですね阪急フェリーで神戸まで行きますので、えー、そこまでね、えー、向かっていきたいと思いますうわーすげえだ山が朝はいいねまた来たいって思わせるような場所だね。えっと今ですね熊本インターでここから高速に乗って文字の方までね向かっていくのかな多分ちょっと事故分かってないですけど多分ここからずっと高速だと思います。えっと今ですね走ってたら福岡県に今入ったみたいです。宮間宮間市これあれなんですねいきなり福岡なんだ。とりあえず今ね福岡に帰ってまいりました。はいでもねまだあとに130キロあるんでまあのんびり帰っていきたいと思います。はい、今ですね一瞬佐賀県鳥栖に入ってますねこれね佐賀長崎左行くと佐賀長崎なんだでまっすぐで福岡だからこの九州道を通るとちょうど今回行った県全てここから行ける次回もこの道走るのかな大分って書いてあるからいやー次回も楽しみですね今からはいあちょうどここからねあとね9094キロ5キロなんでやっと100キロ切りましたねでね何気にもうね到着時刻が1時2分ともうすでに1時間ぐらいずれ込んでるからもうやっぱ途中で渋滞してるんかな
でこのあと古賀のサービスエリアだけ寄ってちょっとね最後にねお土産とかだけ買おうかなと思ってますはいそろそろ古賀サービスエリア古賀から先は40分ぐらい運転するんだね今の音何エビって何それは知らないなイギリスイギリスって知ってるってやつえ何何,それ何ナビがバグった愛媛県今治市大三島町明けでが見つかりましたここからおよそ4時間42分かかりますどういうこととりあえず着いたから一回休憩、うん、どれがいいどれでもいいよ普通のでいいんじゃないでかいのかなさせごチーズバーうん、じゃそれにしよう、はい、外付けからやこねなしさんそういえばうち紙コップ最近また使い始めたけどここに入れることにしてそうもうそのままでいいやディスペンサー置くとこがねちょうどない、うん、あのカビちゃんの土地は捨て,てられたけどね,ねあこれねサセボーバー動物系お昼はねまたちょっと別で食べようと思ってるんで少しだけね買ってきましたお,おやつなのかなサセボーが初めて結局食べたい食べたいって食べれなかったからねでかくないでかいほら見てくださいうちゃんのいつも食べてるハッピーセットのチーズバーガーが全然でかい、はい、今ねパーキングで止まってるんですけどこういう時期にねすんごい便利だへこむ多分ね外ね28度ぐらいあんのかなそうでね車内温度も28度を超えてたんですけどやっぱねエアコンつけるとめっちゃ涼しいはいこれサセボバーガー結構肉厚ですこれ1個食べたらお腹いっぱいになっちゃううんじゃうちゃんその唐揚げ美味しい意外と食べてるねテイクアウトで買ってね、車内で食べられるから、ね、そして涼しいあそこ日陰なかったもんねそう、直射なんだよサセボバーガーって何が違うんだろうね、普通のバーガーと、うん、ぜひぜひサセボバーガーとか他のバーガーとの違いを知ってる方はコメントで教えてください、うんうん、はい、えっと今ですね、ここがサービスエリアの方に行ってきてで、とここからですね、あとね、文字まで50キロなんで40分ぐらいで到着予定なんで、まあ、文字の方までとりあえず行けばまあ安心なんでそこからねご飯とかあまあ近場で行ってであとはね登場時間までゆっくりしようかなと思ってますで今ですねまだ高速なんですけどあ,あと5キロであれだね新文字インターチェンジに着くんで、まあ、高速はあと5キロぐらいそこから降りて、えー、下道5キロぐらい4キロぐらいかな走ると、まあ、その阪急のフェリー乗り場みたいなので、えー、もうじきね到着ですまあでもなんだかんだやっぱ2時間ぐらいずれたね、まあ、なんだかんだ早く出てきてよかったかなってここか新文字インタビュおお大きいねこのこれ受付早すぎんのかなねそもそも開いてない疑惑これに乗ります17時50分かな5時ぐらいに開いた方がいいのかなうんねまだじゃないいただきますよ。すごいね、ありがとう。はい、でね、えっと、今ですね、フェリー乗り場に戻ってまいりました。こんな感じ。中から見るとね。五時五十分だから、乗車なんで、まだね、二時間ぐらいあるんですよね。で、一応もう並んではいるんですけど、もうね、前もね、実は何台か並んでました。すでに。まあ言うても、時間もね、暇なんで、車の中にずっといようかなと思ってます。で、ただ、やっぱね、室温がね、28.4 度とかなり暑いです。なんで、こんな時こそのエアコンを。よし。ちょギリギリまでね、バタ電充電してたんで、多分いけるっしょ。2時間ぐらいなら。多分そんなに温度下げなきゃいけると思う。そして、よし、89% まで回復してるから、まあいけるかな。オッケー、着いたよ。これでエアコンがついたともうね今ね風がガンガンです冷房入れて USB で回る扇風機しかも首振りこいつでねサーキュレーター代わりで回しておりますあすごい今ボタで 900W も使ってるよエアコンそうだね冷えるまで大変だねこれ
多分でも外部充電器も動いちゃってるからプラス200ワットぐらいはしちゃってるからまあ700ぐらいか実質、まあ、設定温度がね今かなり低くして先にね湿度寒くしてるんでパパその分消費が激しいんかなはい22度だこれ食べたいブリンうんちゃんパパのどこえちなみにこの歯ブラシで食べなうーちゃんスプーンないのジュースないよじゃあパパ食べよう,うーちゃんのスプーンないの残念だねそれは食べれないねあ,あるよあ涼しいね車の中いただきますはいどうぞ<笑>さああと2時間ゆっくり車の中で過ごしていきます、はい、そろそろね乗ろうかなと思いますあと2三3 0分ぐらいで動き始めるかなママとパパは違うあれが別々だからでエアコンね入れっぱなししてたら 26.8 度まで下がりました体感はもっと涼しいように全然まあでももう夕方だからあれなんじゃんかなそうねうん涼しかったねお外運転になったってそうだね楽しいだけどちょっと怖いです、うん、2時間ぐらいいた、ね、でもこういう使い方の時はありがたいよねサブバッテリー一切使ってないんで 100% のまんまですポータデン前回もう40ぐらいかなポータデン2時間ぐらい全然余裕だったってことかよしもうねそろそろ準備するよ2時間終始そう2時間ずーっと喋りっぱなし元気なもんだ子供ってこういうもんなんねふうちゃんこれ横から見てごらんどうおおいっぱいいるね、うん、こんな向こう側までいるんだね気づかなかったじゃあパパたちも準備しよっかじゃあ、うちゃん、また後でね。じゃあ、また後でお部屋でコーヒーね。お部屋ね。バイバーイ。バイバーイ。お部屋ね。はい、これからママとうーちゃんチームは4階に行きます。で、パパはパパで車で中に入って、ママたちはここからフェリーに乗ります。一回ね、乗る時間までは一回待ってよ。どうあと5分さあ帰りまーす6回でここめっちゃレストランが目の前だったーずーっと向こうなのかもはい多分ですねそろそろ超線っぽいあ思ってる行こう高さ 4.2 メーターじゃあ今からね乗船しますはい今ね乗船しましたもう荷物取ってるんでそのまま降りますこんな感じですママたちはね部屋に行ってる部屋に向かいます6階ですじゃあじゃあパパごめんねパパのベッドこっちでいいあ、うちゃんそのベッドなのうん<笑>じゃあママと一緒に寝るって言ったら一、うん、人でいいよよいしょおでもこれ海見えるっていうことやなうん、いい感じいい感じ、うん、ちなみにトイレだけついてますこの船ね本当はロイヤルっていうね客室のね風呂がついているお部屋があったんですよしゃあないパパはパパもなんかお旅にご乗船のお客様へご案内を申し上げますどうですか初めての船はこの種類の部屋、家族九州の旅終わり、うん、終わり,終わりもうちょっとしたら動くよ、えー、うーちゃん出発したんじゃないすごいねどうだようーちゃんお部屋からの景色を<笑>いい感じ、うん、まあまあ見て星も一緒にいてるし<笑>あゆうちゃんが今どこにいるかっていうのはあのテレビに出てんだよ。意外と静か。こんなもんなんだ。船は今ここどこに？ここにいます。
って待ってくれこちらの海なかなかの綺麗さですね<笑>ジュジュくんありがとう、うん、また来るよでも辻来る日はいつかなちょっと楽しみふーちゃんこけるはいこれからねお風呂行ってきますふーちゃんお風呂でもさお外温泉だよえパパは多分病で出てくるけどじゃあじゃあバイバイうん、はいじゃあいってらっしゃいバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ何も見えないけど本当は多分なんか海,海が見えてると思う初めてのフェリーどうですか快適快適うんどううっちゃんまたフェリーに乗ってみたいあの船大きいからねあんまり揺れたりしないよね雲のよりこういうふうに揺れていくのはい今ですねご飯食べてきたんですけどお部屋に戻ってきてもう一本飲もうかなと思っておりますここねうーちゃんの席うーちゃんの席で一杯やろうとこれから瀬戸内海なんで広島と四国の間を抜けて神戸に向かってる感じですここのさこういうところにさ行ったらさちょっとさ揺れる揺れないよ大丈夫だよしたところの話を<笑>曲がるだけだから大丈夫だよこうやってさ、チッてやるだけそうこのために最後の乾杯,乾杯うまいでもスーパードライ飲むのは久々だね朝起きたらうちゃんこの辺に転がってそう部屋の窓から船がさあ、もう10時半ぐらいなんですけど明日は早いので寝ますおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい寒いの寒い感じ<笑>、はい、今ですね6時ちょっと過ぎです7時10分にね帝国通り、えー、神戸港に入るということなのでちょっとね起きてご飯食べたりとかちょっと準備をしますおはようございます今こんな感じであと1時間後ぐらいにはもう到着もう1時間もないかじゃあご飯食べようちゃんご飯食べよう。そうそうそうパパねちょっとね車にねコンタクト取っちゃってメガネとコンタクト今乗車してとりあえずすぐコンタクトしてで今席に着いてるとで今7時17分だねなかなか車早なかなか車早さあ行ってますよよいしょよいしょなんか曇ってんねちょっとそうえー、こんな感じで降りるの初めての大きいフェリーでの帰り時間はかかるけど車よりは快適だな、うん、自走でめちゃくちゃ走るよりは何もせず神戸来てるうんヤマトは今乗ってきたやつだけど隣のはサンフラワーだねあ,あれがサンフラワーこれは神戸から大分に行くらしいよあれがサンフラワーなんだね初めて見たはい、でここからですね、神奈川の方までね、帰っていきたいと思いますので、でもね、もうね、480キロなんで、もう、気持ち的には楽だよね。月曜日の平日なんですけど、そこの渋滞だけかな、怖い。はい、ということで、えっとね、ここからね、神奈川まであと482キロ、頑張って帰りたいと思います。神戸で高速乗ろうと思ってるんだけどナビが分かりづらくて道間違えて今迷走中でもなんか今のとこから抜けたと思うんだけど違う降り立ったこともない道路だから余計に分からんとりあえずもうちょっとで高速今,今大阪に着きましたでさっきねちょっと神戸港を着いてから若干前乗りになってて、まあ、なんとかね西宮インターから登ってで今走っております
でも、もうなんか全部大阪に入ったみたいなので、割とすぐだった。さあ、今大阪からもうちょっとしたら、京都、うん。この区間、マジで早い。今、三重。さあ、もうすぐ、鈴鹿か。まだギリギリ、滋賀か。で、この土屋を過ぎたら、三重。あのトンネルではい、えっと、今ですね豊田ジャンクションの近く伊勢湾の,あの名港のところをね渡ったところなんですけどもうすぐね透明ですだいぶね進んできました残りちょうどぴったり3 0 0キロまあそろそろ渋滞大変ゾーンでこの名古屋近辺は抜,いた抜けたかなまだね時間が10時前なんで狩リアで一回止まってトイレ休憩だけしてでそれからちょっとまた走ろうかなと思ってますはいということでねまずはね狩リアまで行っちゃいますハイウェイオアシスで休憩なんか買ったパパはコーヒー休憩よしじゃ軽くご飯にしようはーい今ねカリアのねハイウェイオアシスで購入してきましたでこれが手羽先とその店で買ってたやつお惣菜,惣菜まだ10時なんですけど軽く食べようかなと思いますおじちゃんそれでいいよ、うん、これだけ食べたいいいよ,いいよ最悪あとで手拭く、うん、洗うだこの動画が公開されるのって一番最後の最後だからさ2ヶ月半後ぐらいでしょで今5月でしょもうもうさ夏休みの話でねきっと、うん、夏休みかどこだろうなねえそんなにさ喋りながらさこっち向かないでくれるだってうーちゃんの話しかけてるじゃんどう思ってもそんなことないよ<笑>うーちゃんこれ見てごらんでっかいよこれすんごいでラララララララララララララララララララララララララみちゃんこれどうやって食べるでもさ一回こうして、うん、パパもじゃあ一回かじるごちそうさまごちそうさまでしたえっと今ですねカリアの方行ってきてちょっと軽くねご飯食べてもう一回ね、えー、走り出しましたあとね2 8 0ロなんでもうほぼほぼ帰ってきたのとあんま変わんないっす4時間ぐらいに走る予定ですけど、まあ、だいぶ気が楽です。とね、今回の動画で、えっと、九州の旅はですね、一応終わりになります。ざっくり何本になったんだろう。ちょっとね、今の段階ではわかんないんですけど、結構な量だと思います。はい、でえっと、今回ですね、まあ、九州の旅総じてなんですけど、まあ、最後ねちょっと神戸まで、えー、フェリー使っちゃったんですけどだいたいね2500ぐらいかな走った距離はこれだけねやっぱね長い旅をこの車になって走ったのは、まあ、もちろんね今回が初めてで前回のカビゴンの時ですら多分こんな長い旅したことなかったんでその辺なんだろうな電力不足とかそういうのもいろいろ懸念して、えー、ポタデもね少し多,く多めに持ってきたんですけど結構ね電気機は足りました全然、まあ、RV パーク寄ったとかもあるんですけど実際ポタデンとかも走行充電させたりとかそういう新しい使い方もできてでだからキャンピングカーの生活で、えー、10日間ぐらいしてたんですけどその辺はね全然苦がなく過ごせましたそれがね今回九州の旅の10日間ぐらい通して、えー、気づいたという点です思ってた以上に快適に過ごせてなんかねまだまだ行けそうな感じでもう一点が、まあ、九州そのもの、えーまあ、今回その初めてで僕もママもあとうーちゃんも初めて九州に入ったんですけど、まあ、福岡それから佐賀長崎熊本で今回この九州4県を旅したんですけど、まあ、そうじてねすごいね自然が豊かで綺麗で景色がすごいでそれがね山がすごいとかじゃなくて緑も海も綺麗だしなんかねちょっとね思ってた以上にすごかったそうフィールドが違うなっていうのをすごい感じましたそのまあ観光地はね当然観光地とかも当然行って、まあ、そういうね文化とかねそういう歴史とかそういったものも触れたりとか見たりもしてきたんですけどやっぱ全体を通してなんか雰囲気がすごくいいなっていうのが今回ね行ってみて思いました、まあ、今までその行ったことないような雰囲気をすごい感じて、まあ、もちろんね自然が豊かなところってこの全国制覇の旅でも、まあ、長野とかあと福島とかも行ったりして結構ねあの感じてはいたんですけどまたそれとはちょっとね別の雰囲気っていうのかな九州ってなんかね言葉じゃ言い表せないんですけどすごいね独特な雰囲気があってでそれがね一番感じたのはその阿蘇が一番そのね雰囲気はやっぱ感じたんですけど、まあ、でもやっぱり九州全体通してそういう感じがあって。これはね1回2回じゃちょっとね楽しみきれないなっていうくらいだからねこれからその九州行く方はね本当にね多分行ったら行ったで向こうでこう気になるところがいっぱい出てくると思うそれぐらいね見どころがたくさんある地方です
でまあ、今回4県しか行けなかったんですけどもちろんねその鹿児島あそれから宮崎大分この3県に関しましてもいずれ必ず行くので,でその時にねまたあ九州に入れるのですごいね今から楽しみですであと3年ぶりに今長崎でお会いした西原マンボウさん3年前はねまだあのご夫婦2人だったんですけど今回ですねちびまんぼうちゃんっていうねあのお子さんもいてなんだろうなそのちびまんぼうちゃんとうーちゃんがこう一緒に手をつないで歩いたりとか一緒にしてるシーンをなんか見たらすごい感慨深いなとで3年ってほんとすごいあっという間だなっていうのを感じてなんかそういうシーンが見えてすごいなんかそれはそれでなんだろうな九州の旅とはちょっと違うのかもしれないけどなんかそういうねほっこりするシーンが出てで感じててよかったなとでゆうすけさんにもね九州でいつかいつかいつかでずっとね行けなくてまあ,あのいろんなね世の中事情的に行けなかったのでようやくそうそう2年越しにご馳走してもらったあの2年前から来たらこれおごっちゃるわって言われてたのをずっとずっとあの貯めて本当におごってもらいました2年後にそうありがとうございますはいということで今回はですね九州の旅福岡県佐賀県長崎県熊本県九州4県こちらですね一応到達ということで次回ですねまた長期連休の時は少し遠出で。でまあ、普通のね2泊とか3連休ぐらいであれば、まあ、もうちょっと近場のところで全国制覇の旅に行けたらなと思っておりますはいということで、えー、今回の動画はここまでになります最後までご視聴いただきありがとうございます次回の動画もよろしくお願いいたします最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録、高評価、インスタもおすすめ動画をよくよく見てください。じゃあ、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。おやすみ。